வணக்கம் நம்மளுடைய சமூகத்தில் நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சமூகத்தில் இருந்த ஒரு இறுக்கமான நிலை இப்போ இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஒரு பெண்ணனுடைய கல்வி இதுக்கு முன்னாடி தேவையே இல்லை அப்படின்னு இருந்த ஒரு நிலைமை மாறி இப்போ எல்லா பெண் குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெற்றோர்களுடைய நிலையும் இருக்குது அதே மாதிரி கோ எஜுகேஷன் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறது இதெல்லாமே வந்து ஒரு முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு பாதையில் சென்றுகிட்டு இருக்கிற ஒரு சமூகத்தை தான் குறிக்குது எல்லா இடத்துலையுமே இந்த டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினச்சாலும் கூட காதலில் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்க வைக்குது காதல் வந்து இப்படி ஜாதி பார்த்து நிறம் பார்த்து வர்ற விஷயமா என்ன ஆனால் காதலுக்கு ஜாதி உண்டு அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆணித்தரமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி நம்ம காதலுக்கு ஜாதி இல்லை என்பது உண்மையா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி பேச போகிறோம் ஜாதி இல்லை அப்படின்னு பேசுறதுக்காக டாக்டர் செல்லப்பிள்ளை வந்திருக்காங்க ஜெயஸ்ரீ இல்லை காதல் ஜாதி பார்க்குது அப்படின்னு பேசுறதுக்காக சந்தியா லிவிங்ஸ்டன் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸாக உட்காந்துருக்காங்க இந்த பக்கம் ஜாதி பார்க்கறது இல்லை காதல் அப்படின்னு பேசுறதுக்காக உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பெண்கள் அந்த பக்கம் தான் இருக்காங்க ஜாதி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பேசுறதுக்காக அந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க சரி காதலுக்கு தகுதி என்ன ஒரு ஆணுக்கு என்ன தகுதி ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன தகுதின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்லுங்க தகுதிலாம் ஒண்ணு வேணாம் இப்பதிக்கு ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிருந்தா போதும் மனசு ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து போனா போதும் முதல்ல காதல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வேணும் ஒரு பக்குவம் வேணும் வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து லவ் பண்ணி லவ் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச பொண்ணை நம்ம கட்டிக்கிறது நம்மளை வேவ் லென்த்துக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம லவ் பண்ணுறோம் ஸோ மெச்சூர்டாக இருக்கிறது தகுதி வேணும் தகுதி நீங்க நினைக்கிறேன் தகுதி இருந்தால் அது உண்மையான கதையாக இருக்காதுங்க முதல்ல ஜாதி மதத்தை தாண்டி தான் காதல் ஜாதி மதத்தை பார்த்தா அது உண்மையான கதையாக இருக்காது அதையும் தாண்டி வர தான் காதல் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் இன்றைக்கி காதலே வந்து நடக்கிறது தான் என்னுடைய அடிப்படையான கருத்து ஒரு பொண்ணை பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணு முதல்ல என் மனசுக்கு பிடித்தவளாக இருக்கணும் ரெண்டாவது என் வீட்டுக்கு ஏற்றவளாக இருக்கணும் ஸோ வீட்டுக்கு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஜாதி நம்மளுடைய ரிலீஜன் நம்மளுடைய கண்டிப்பாக குடும்பம் ஸோ அது எல்லாமே அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அது காதலுக்கு முன்ன வயசு இருக்கணும் மேடம் சின்ன பசங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன வயசுலேயே பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசுலேயே லவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு கொஞ்சம் வய வயசு வந்த பிறகு ஒரு அவங்க நல்லா படிக்கணும் நல்லா வேலைக்கு போனோம் அவங்களுடைய தகுதி நல்லா தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு அப்புறம் லவ் பண்ணால் பிரச்சனை கிடையாது காதலுக்கு தகுதி இருக்கு மேடம் என்னென்ன தகுதினாக்கா அன்பு உண்மை ரெண்டும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது தகுதி கரெக்டாக இருக்கும் மேடம் ஸோ காதல் வந்து ஜாதி பார்த்து தான் வருது அப்படின்னு ரொம்ப ஆணித்தரமாக நம்புறீங்களா சந்தியா நிச்சயமா நம்புறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய நாகரிகத்துல வந்து ஜாதிகள் எல்லாம் யாருமே பாக்குறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பேச்சு லெவல வேணா சொல்லிட்டு போலாம் ஆனா இன்னைக்கு முக்கியமா ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை காதலிக்கும் போது வீட்டுல போய் முத முதல்ல தன்னுடைய காதலை தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜாதியா இப்ப நான் வந்து ஒருத்தரை ஏழு வருஷம் காதலிச்சேன் எட்டாவது வருஷம் நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணேன் அவரு கிறிஸ்துவர் நான் இந்து ஆனா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஃபேஸ் பண்ண பிரச்சனை ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கிராமம் நம்ம அங்காளி பங்காளிங்கள் எல்லோரும் சம்மதத்தெல்லாம் கேட்டு வச்சு தான் நம்ம கல்யாணமே பண்ணுவோம் ஒரு ஆழ மரத்து அடியில் உட்காந்துட்டாங்க உட்காந்துட்டு அந்த பக்கம் அவர் நிற்கிறாரு இந்த பக்கம் நான் நிற்கிறேன் நின்று கேட்குறாங்க எஜமான பஞ்சாயத்து நடந்தது அவ்வளோ பெரிய பஞ்சாயத்து நடந்தது எல்லா பங்காளிங்களுடைய சம்மதத்தோட மட்டும்தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கும் பல கிராமங்களில் நடந்துட்டு தான் வந்துட்டுருக்கு ஜாதி விட்டு ஜாதி கல்யாணம் பண்ணாவே இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆனால் நாங்கள் மதத்தை விட்டு மதம் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை நான் சந்தித்தேன் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அதே அவரை காட்டி நான் இவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் ஊரை சுற்றிட்டு இருக்கான் அவன்லாம் கட்டிட்டு நீ என்னத்தை பண்ண போற அப்படின்னு அந்த இடத்துல ஒரு தகுதி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சாங்க ஆனா இன்னைக்கு எம்பிஏ முடிச்சுட்டு பேங்க்ல அவர் வந்து சீனியர் மேனேஜரா இருக்காரு அதே அதே நபரை இன்னைக்கு போய் நான் அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க எங்க குடும்பம் அப்ப அந்த இடத்துல குடும்பம் எதை பாக்குதுன்னா நம்ம பொண்ணு அவன் நல்லா வச்சுப்பானா இன்னைக்கு நம்மளுடைய பொண்ணோட த
அதுக்கு தகுதி அவங்களுக்கு பல காதலர்கள் ஜாதி மதத்தை அடிப்படையா வச்சு அத காரணமா காட்டி பிரிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் ஒருத்தி அந்த போராட்டத்தை தாங்கிட்டேன் ஆனா பல பெண்கள் பல ஆண்கள் அந்த போராட்டத்தை பேஸ் பண்ண முடியாம காதலையே பிரிச்சுட்டு போறாங்க இன்னைக்கும் பல கிராமத்துல எந்த ஜாதிக்காரன் நீ கல்யாணம் பண்றேன்றத கேள்விய முதல்ல வைக்கிறாங்க அவன் கீழ் ஜாதியா மேல் ஜாதியான்னு விசாரிக்கிறாங்க விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு கல்யாணமே பண்றாங்க அப்படி இல்ல நான் எத்தனை குழந்தைகளை பெற்றோர்களே கொள்றாங்க தெரியுங்களா உண்மையா இல்லையா ஒண்ணும் கிடையாது இன்னைக்கு சமூகத்துலங்க சமூகத்துல ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்கன்னா அந்த காதல்ல கூட ஆணுக்கு வேற பங்கு பெண்ணுக்கு வேற மாதிரி பாக்குறாங்க ஒரு பை ஒரு அப்பா சொல்றாருங்க பையன் காதலிச்சா அப்படின்னு சொன்னா அவன் அந்த பொண்ணையே நான் கட்டி வைப்பேன் ஆனா சொத்தெல்லாம் பிரிச்சு வச்சுட்டு உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தம் எழுதி உனக்கு தனியா அமைச்சிருவாங்கிறான் ஆனா அதே பொண்ணு காதலிச்சு அப்படின்னா காதலிச்ச விஷயம் என் காதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு நான் கொண்டுடுவாங்கிறாங்க உண்மையா இல்ல எத்தனை பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரி ஆணுக்கு ஆணுடைய காதலை ஏத்துக்கிறாங்க பெண்ணுடைய காதலை ஏத்துக்கிறது கிடையாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்கீங்க சந்தியா ஆணுடைய காதலை ஏத்துக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெண்ணனுடைய காதலை ஏத்துக்கிறாங்களா அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன் ஒரு பெண்ணனுடைய காதலை ஏத்துக்கிறதுக்கு அவ்வளோ தயக்கம் காட்டுறாங்க அப்படின்றதுக்கு அதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வெல்கம் பேக் டு சண்டே சண்டே காதலர்கள் ஜாதி பார்ப்பதில்லை என்பது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்ப கூட எங்க வீட்டில் எப்படின்னா நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தாலும் இல்லை ஒரு பொண்ணு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஓப்பனாவே ஒரு பொண்ணு சைட் அடிச்சா கூட நான் சொல்லிடுவேன் எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு பார்த்தா அழகா இருந்துச்சு இப்படி மாதிரின்னு சொல்லிடுவேன் நான் இந்த மாதிரி பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓகே பையன் வந்து திங்க் பண்ற அளவுக்கு வந்திருக்கான் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவனுக்கு கட்டி கொடுத்தா அவனோட லைஃப் அவனா பார்க்கணும் எங்களோட அவங்க அம்மா அப்பா வளரும் போது அந்த மாதிரி இருந்தது யார் ஒருத்தருக்கும் ஒரு பார்க்காம தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ என்னோட பையன் வந்து எங்களை மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நீ சுதந்திரமா இரு உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணை நீ கட்டிக்கோ எதிர்ப்பு <laughs> அதான் டென்த் மார்க் ஷீட் டேட்டா பெருத்தை வச்சு பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சிருச்சு நினச்சி கிளம்பி போயிட்டான் மதுரை போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்துட்டான் திரும்பி வந்துட்டால் ஒரு புது பிரச்சனை ஆரம்பமாகுது அவங்க அப்பா வர்றாரு பெர்த் சர்டிஃபிகேட் டேட்டா பெருத்து எடுத்துகிட்டு வர்றார் அந்த பெர்த் சர்டிஃபிகேட் படி பார்த்தா அந்த பிள்ளைக்கு பதினெட்டு வயசு முடியலை இப்போ போலீஸ் ஆச்சு பிரச்சனையாச்சு அந்த பிள்ளைக்கு ஹோமில் விட்டாக நீதிபதி கேட்குறாங்க ஏமா என்னமா ஆச்சு உன்னை கடத்திட்டு வழக்கம் போட கேஸ் போடுறாங்க கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கடத்தலங்க நான் தான் விரும்பி போனி அந்த பொண்ணு சொல்கிறான் தெளிவாக சொல்கிறான் அப்போ கூட நீதிபதி அதே மாதிரி சொல்கிறா சின்ன அப்பா அம்மாட்ட போகிறேன்னு கேட்டால் இல்லை நான் அப்பா அம்மாட்ட போகல எங்கள் வீட்டுக்காரர் கூட தான் போகிறேன் நான் அவங்க கல்யாணம் முடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆழமாக இருக்கா அதாவது பெர் சர்டிஃபிகேட் படி அவளுக்கு பதினேழரை வயசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஹோமுக்கு போகிறேன்னா ஹோமில் போய் இருக்கா இன்றைக்கும் கூட அந்த பொண்ணு காத்திருக்கா எதுக்கு தெரியுங்களா அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிக்கல வேறு சாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சமுதாயம் விளக்குனா கூட நான் என்னைக்காக இருந்தாலும் பதினெட்டு வயசு ஆன பின்னாடி எங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்ட போவேன் அப்படின்னு அவன் இன்னும் இருக்கிறான் ஒன்று சேர்ந்து வாழணும் இல்லை நான் ஒன்று சேர்ந்து சாகணும் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் அதே உண்மையான காதல் என்ன <laughs> காதல் <laughs> 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 காதல் மட்டும் தான் சாதியை ஒழிக்கும் ஒரு தம்பி இருக்கான் அவன் வந்து காதலிச்சான் 
காதலிச்சது அவன் ஜாதியில இருக்கிற ஒரு பொண்ணை காதலிச்சான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க என் மனைவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை காதலிச்சான் காதலிச்சப்ப என்கிட்ட ஃபோன் போட்டு வந்து சொல்றாங்க இப்படி இப்படி எங்க வீட்டில் வந்து அவசர அவசரமா திருமணத்துக்கு எனக்கு அரேஞ்ச் பண்றாங்க ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் ஒரு நிர்பந்தமான சூழல் வருது அது வரைக்கும் எந்த ஒரு பெண்ணும் அவசரப்பட மாட்டாங்க ஆண்கள் தான் வந்து அவசரப்படுவாங்களே ஒழிய பெண்கள் ரொம்ப நிதானமா யோசிச்சு வந்திருப்பாங்க அப்ப என்னோட மனைவி வந்து சொல்றாங்க இப்படி எனக்கு வருகின்ற புதன்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயதார்த்தம் வந்து நடக்க கொஞ்சம் உங்க வீட்டில இருந்து பெரியவங்களை அனுப்பிச்சு பொண்ணு கேட்க சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனே என்னுடைய எனக்கு அப்பா இல்ல எங்க அம்மாவை என் அண்ணனையும் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவங்க போய் வந்து கேட்குறாங்க பையனுக்கு வந்து உங்கள் பொண்ணை வந்து பிடிச்சிருக்கு உங்கள் பொண்ணுக்கு என் பையனை வந்து பிடிச்சிருக்கு தர்றீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டதுக்கு என்னுடைய அண்ணனையும் என்னுடைய அம்மாவையும் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி அவமானம் வந்து படுத்தி உன் பையனை கட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க கூணி குறுகி வந்து எங்கள் அம்மாவையும் அண்ணனும் வந்து நின்னாங்க ஆனால் என்னுடைய மனைவி அவங்க என்ன பண்ணாங்க விசத்தை சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சீரியஸாக இருந்தாங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் சீரியஸாக இருந்தோன்னே இவங்க அந்த நிச்சயதார்த்தத்தை கொஞ்சம் தள்ளி போட்டாங்க நிச்சயதார்த்தத்தை தள்ளி போட்டார்களே ஒழிய பொண்ணுக்கு அப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரை விடுற அளவுக்கு வந்து போயிருக்காளே அவளுக்கு பிடிச்ச பையனை வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சோன்னு அப்பையும் வந்து யோசிக்கலை அதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் கொஞ்சம் உடல்நிலை வந்து சரியாகி வந்து வர்றப்ப மார்க் ஷீட்டு வந்து வாங்க வர்றப்ப என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணோட நம்பர் வாங்கி எனக்கு வந்து கால் பண்ணுறப்ப நான் முத நாள் தேனியில் போய் ரூம் போட்டு நான் வந்து கூப்பிட்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டோம் அதாவது எங்களுடைய காதல் ஜெயிச்சது ஆனா இப்ப வரைக்கும் எங்க வீட்டுல வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா என் மனைவி வீட்டுல வந்து ஏத்துக்கல ஆனால் அதுக்கப்புறமும் என் மனைவியோட தம்பி வந்து காதலிச்சான் ஊரறிய கூப்பிட்டு ஜாம் ஜாம் வந்து மேரேஜ் வந்து பண்ணாங்க அதே ஜாதி அதே ஜாதிங்கிறதுனால ஊரறிய கூப்பிட்டு ஜாம் ஜாம்னு மேரேஜ் பண்ணாங்க நான் என்ன சொன்னேன்னா என் மனைவி காதலிக்கின்ற பொழுது கொடுக்கக்கூடியதா அந்த அங்கீகாரத்தை என் மனைவியினுடைய தம்பி காதலிக்கப்படுகின்ற பொழுது இந்த சமூகம் அங்கீகாரம் கொடுக்கிறது ஏன் இது மாதிரி வந்து நடக்கிறப்ப தான் மேடம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதல் மேலே வச்சிருக்கக்கூடிய மரியாதை போகாது ஆனால் காதலிக்கிறப்ப வந்து பெற்றவர்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய மரியாதை வந்து அங்கே போகப்படுது பிளாக் மெயில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் மேடம் இப்போ இவர் காதலிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு வேலை கிடையாது ஒரு நல்ல படிப்பு கிடையாது பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலை இல்லை இவருக்கு இவ்வளோ பேர் இல்லை இதே லிவிங்ஸ்டன் சார் காதலிக்கிற காலத்திலே ஒரு நல்ல ஊரில் ஒரு பெரிய பணக்காரராகவோ ஒரு நல்ல படித்தவராகவோ ஒரு பிரபலமானவராக இருந்திருந்தா அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் காதலுக்கு நாங்க எதிரி கிடையாது காதலுக்கு நீங்க எல்லாம் எதிரிகளா வந்து இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனையே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதத்தை நாங்க வந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆதங்கத்தை இல்ல தப்பா மேடம் இப்பவே வந்து ஏத்துக்கிடல சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த ஜாதி இப்படி இருக்குன்றதுனாலதான் இதை பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் வெல்கம் பேக் டு சண்டே சண்டே காதலுக்கு ஜாதி இல்லை என்பது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலமா வரும்போது காதலனுக்காக காதலி வீட்டை விட்டு வெளியாடுறாங்களா இல்ல காதலிக்காக காதலன் வீட்டை விட்டு வெளியாடுறாங்களா அதிகமா பொண்ணு தான் வெளியில வராங்க ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு ஆணுக்கு நம்பி தான் வராங்க பொண்ணு தான் தைரியமா வெளியே வரணும் ஆனா நம்பி தான் வராங்க பொண்ணு அந்த தைரியமான ஃபர்ஸ்ட் முடிவை வந்து பெண்ணு தான் எடுக்கிறாங்க பெண் எடுக்கிறாங்க அப்படியா அதிகமா பெண்கள் தான் மேடம் எடுக்கிறாங்க வீட்டில் வேணான்னு சொன்னால் கூட நம்ம முடிவாக அவங்க தான் எடுக்கிறாங்க வேறு ஜாதியாக இருந்தாலும் அவங்க தான் கட்டிக்குவேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க நீ அவனை கட்டிக்கிட்டா நான் சூசைட் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னாங்க எவ்வளவோ எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு சாதிச்சு அவனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் பெண்களினுடைய ஒரு தூண்டுதல்னால தான் ஆண்களே பின்னாடி தொடர்ந்து வர்றாங்க அப்படின்றீங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது மேம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு ஆம்பளை வந்து ஏன் முன்னாடி வரமாட்டான் ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டுட்டு வெளியே போகிறதுக்கு அப்படின்னா ஆஸ் அ ஒரு மேலா எங்களுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு லைக் என்னை நம்பி ஒரு பொண்ணு வந்தா அப்படின்னா அந்த பொண்ணை நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் நல்லா நல்லா பார்த்துக்க முடியுமா அவளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் என்னால் செஞ்சு என்னால் செஞ்சு தர முடியுமா அண்ட் என்னால் இந்த சொசைட்டியை சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு நிறைய ப்ரெஷர் என் தலையில் இருக்கு ஸோ அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெளியே வர்றதுக்கு யோசிப்பேன் அண்ட் செகண்ட் திங் ஒரு பொண்ணுக்காக நான் அவசரப்பட்டு முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பெண் அந்த பெண் வந்து பின் வாங்கிட்டா அப்படின்னா சரி அந்த பிரச்சனை எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா அந்த
அந்த ஒரு ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய விஷயம் மட்டும் இல்லை நாளைக்கு நான் வெளியே போகும்போது அது என்னோடய என்னோடய ஃபே என்னையை சு சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே இது ஒரு பெரிய ஒரு இதுவாக ஒரு ஒரு பெரிய ஆமாம் வேலையிலேருந்து அப்வியஸ்லி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முட்டுக்கட்டையாக வந்து நிற்கும் இது ஸோ எங்கே போனாலும் என்னை வந்து நான் ஒரு கொலகுத்தம் செஞ்ச ஒரு குற்றவாளி மாதிரி தான் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அது அதுக்கு பயந்து நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் நாட் டேக்கிங் தட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பயம் வந்ததா லிவிங்ஸ்டன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேடம் இதில் அவர் சொன்னது மாதிரி வந்து ரெண்டு விஷயம் அது ஆம்பளையே சொல்கிறது மாதிரி வெக்கம் இல்லாமல் வந்து ஒத்துக்கிடலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பையன் எடுக்கிற முடிவில் சில இடங்களில் வந்து சர்க்கிள்கள் ஜாஸ்தியாக வந்து வரலாம் ஒரு முடிவு வந்து எடுத்ததுக்கப்புறமும் பின்வாங்கலாம் இது பண்ணலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சர்க்கிள்கள் வந்து வரலாம் ஆனால் ஒரு பெண் வந்து எடுக்கக்கூடிய முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு முடிவு எடுப்பா அப்படிங்கிற வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் இப்போ இன்னொன்று வந்து என்ன ஒன்றா அந்த பெண் வந்து முடிவு எடுத்துட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறப்ப அந்த பொண்ணாக வந்து கொடுக்க மாட்டேன் மேடம் முதல்ல இந்த பையனை எனக்கு வந்து பிடிக்கல அந்த பையனை அஞ்சு வருஷம் காதலிச்சிருந்தாலும் இந்த பையன் கூட எனக்கு போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு ஒரு பெண்ணாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல மாட்டான் ஆனால் அந்த பெண்ணை வந்து சொல்ல வைப்பாங்க அப்பா அம்மா இங்கே பாரு நீ மட்டும் அந்த வார்த்தை வந்து சொன்னேன்னா ஈவினிங்கு நம்ம வீட்டில் வந்து கருமாதிதான் மூணாவது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து இது பாரு அப்படின்னு வந்து கிராமத்தில் இன்றைக்கி வந்து சொல்லக்கூடியது வந்திருக்காங்க ஆனால் கல்யாணம்னு வந்து வர்றப்ப இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவெடுக்கக்கூடிய தருணங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே அதிகமாக இருக்குது அப்படி முடிவெடுக்கக்கூடிய தருணங்களில் முதல்ல வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்னு வந்து யார் வந்து முடிவெடுத்தால் அது சரியாக இருக்கும்னா பெண்கள் எல்லாத்தையும் விடுத்து அவங்க வெளியில் வரணும்னு வந்து நினைத்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஆடவன் முழு மனதாக எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வருவான் அப்படி இல்லாட்டினா அவன் வந்து ஒரு தீவிரவாதி மாதிரி அவன் ஃபோனில் வந்து ஒரு பொய்யான வார்த்தையோ இல்லை வர்றேன் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் இருப்பாங்க இல்லை இட்ஸ் ஓகே விட்டுருமா எங்கிறதால் நீ வந்து சந்தோஷமாக இரு நல்லா இரு ஒன்று நமக்கு பிடிச்சது மாதிரி வாழணும் இல்லை நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு பிடிச்சது மாதிரி வாழணும் நீ அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிச்சது மாதிரி வாழு நானும் எங்கள் அப்பா அம்மா பிடிச்சது மாதிரி வாழ்கிறேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்து ப்ராக்டிக்கலாக போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் ஆனால் அந்த வழி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அந்த வழி உண்மையான காதலர்கள் எப்பயுமே அதான் சொல்லுவான் முதல் காதலை வந்து யாராலும் வந்து மறக்க முடியாது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லுவான் ஏன் லைலா மஜ்னு வந்து காதலில் வந்து கயஸ்னாலே வந்து பைத்தியக்காரன் வந்து சொல்லுவாங்க லைலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவ்வளோ அழகலாம் வந்து இல்லை கருப்பு தான் மூக்கு கூட சப்பையாக இருக்குன்னு வந்து சொல்லுவாங்க அவன் வந்து ஒரு வேலைக்காரி அப்படின்லாம் வந்து நிறைய இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் மஜ்னுவை பார்த்து சொல்லுவாங்க அட பைத்தியக்கரக மஜ்னுவை ஊர் உலகத்தில் எவ்வளவு அழகான பெண்ணெல்லாம் வந்திருக்காங்க நீ ஒரு ஒரு இளவரசன்டா ஒரு ராஜகுமாரன்டா நீ அப்படி பெண்கள்லாம் வந்து விட்டு ஏண்டா வந்து இவ்வளோ போய் பார்க்குற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் அழகாக சொல்லுவான் நீங்கள் எல்லோரும் லைலாவை அவரவர் கண்களிலிருந்து பார்க்கிறீர்கள் அதனால் தான் லைலாவிடம் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை லைலாவை மஜ்னுவின் கண்களால் கடன் வாங்கி மஜ்னுவின் கண்களிலிருந்து பாருங்கள் அப்போது தெரியும் லைலாவிடம் என்ன இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு உயிரையும் ஆணும் பெண்ணுமாக படைப்பதால் தான் காதல் உருவானதா என்று ஒரு கொஸ்டின் வச்சா ஒவ்வொரு உயிரையும் ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்ததே காதல் தான் காதலில் ஜாதி இல்லை ஆனால் காதலர்களில் பெற்றோர்களில் சமூகத்தில் ஜாதி இருப்பதால் அது காதலர்கள்ட இப்ப வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த லைலா மஜ்னுக்கள் இருக்கிற இந்த ஒரு சமூகத்துல வந்து முன்னெச்சரிக்கையா காதலர்கள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்றத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் சிறிய இடைவேளைக்கு பேசுவோம் வெல்கம் பேக் டு சண்டே சண்டே ஜாதி மாதிரி ஜாதி கல்யாணம் பண்ணுறது இழிவு குற்றம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறீங்க என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரோட லைஃப்பில் அவர் ஒரு ரிலீஜியன் அண்ட் அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து வேறு ஒரு ரிலீஜியன் ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸாக லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற வர சுச்சுவேஷனில் அந்த பையன் வந்து அவங்களோட அம்மா கிட்டே சொல்கிறாரு அண்ட் அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க வீட்டில் சொல்லுது பையனோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் இப்போ கல்யாணம் முடிஞ்சு அவங்க 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 அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு அடையாரில் வீடு இருக்கும் பையனோட வீடு அவன் தனியாக அவன் ஒய்ஃபோட இருந்துட்டு இருக்க இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியபுரம் தான் ஆனால் அவங்க அம்மாவுக்கு என்ன தெரியும் அவன் பெங்களூரில் இருக்கான்னு ஓ தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க இவனோட அம்மா வீடு வந்து அடையாரில் அவனோ அவன் அவன் ஒய்ஃப்
இன்னைக்கு சில குடும்பங்கள்ல சொல்றாங்க ஒரு பொண்ணு வச்சிருக்கிற அம்மா கிட்ட போயிட்டு நீங்க என்ன சொந்தத்துல கொடுக்க போறீங்களா மாமா முறையில யாராவது இருக்கிறாங்களான்னு கேட்கும் போது பெத்தவங்களே சொல்றாங்க சொந்தத்திலேயே கொடுக்கறதா இல்லாம அசல்ல யாராவது இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க வேணா பார்த்து பண்ணி வைக்கலாம் இல்ல கல்யாணம்ங்கிற நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது கூட கேக்குறாங்க உங்களுக்கு யாராவது இன்னைக்கு பிடிச்சிருக்குதா நீ யாராவது மனசுல வச்சிருக்கியான்னு கேட்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா முன்னாடி இவங்கெல்லாம் சொன்ன முன்னாடி இருந்த ஜெனரேஷன்ல இருக்கிறவங்க காதலிச்சதை எதிர்த்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா அப்போ ஒன்னு சொல்லுவாரு உன்னை அவ்வளவுதான் வெட்டி போட்டுருவேன் சொத்தி எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் உன்னை அப்படியே வீட்டை விட்டு வெளியே தெருத்திருவேன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு வாழ்க்கையில நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண முடியும் பொருளாதாரம் ஒரு பெரிய தடையா இருக்குமே தற்கொலையை தேடி அவங்க போயிருப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போறாங்க ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறாங்க நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சொந்த காலில் அவங்களால நிக்க முடியுது அப்படின்னும் போது பெத்தவங்களால அதை சொல்ல முடியலங்க சொத்து பிரிச்சு கொடு கொடுக்க முடியாது நீ போய் தெருவில் தான் நிற்கணுங்கிற வார்த்தையை சொல்ல முடியாத ஒரே காரணத்துக்காக இன்னைக்கு பெற்றவங்க பயப்படுறாங்க நம்ம வேணான்னு சொன்னோம்னா நம்ம எதிர்த்துக்கிட்டு நம்ம பசங்க போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கான தகுதி அவங்களுக்கு இருக்குதுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக இன்றைக்கி பெற்றவங்க நிறைய கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறாங்க சாதி அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தடையாக இரு இரு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது ஏதோ ஒண்ணு ரெண்டு இடத்துல நடக்கிற விஷயத்த மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒட்டு மொத்தமா காதல்ல ஜாதிய மட்டும்தான் நடக்கலாம் ஆனால் ஒட்டு மொத்த கிராமப்புறங்களிலும் இன்னைக்கு எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப புதுசா இன்னொரு ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு என்ன ஒண்ணா நாலு பேர் முன்னிலையில வாக்கு கொடுத்துடுறது அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்கு கொடுத்துடுறது நாலு பேர் முன்னாடி சரிப்பா உனக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பொண்ணை கட்டி தரேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துறது இங்கு ரகசியமா போய் பெண்ணை வந்து கௌரவ கொலை பண்றது ஏன் ஒரு <laughs> 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 அதே மாதிரி நீங்க கேட்டீங்களா டாக்டர் நிறைய நீங்க மேட்ரு மாணி மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பாத்தீங்களா கூட எங்க சமூகத்துல எங்க உட்பிரிவுல தான் கேக்குறாங்க நீங்க சொல்றது ரேர் ஏதோ ஒரு கேஸ் ஓடிய ஓடிய மற்ற எல்லா சார் இப்ப ஒரு இடத்துல ஜாதி பாக்குறாங்கன்னு சொல்றீங்க காதல் அப்படின்னு சொன்னாலே காதலன் காதலி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் மெயின் காதலன் காதலிய உலகமா பாக்குறேன் காதலி காதலன் உலகமா பாக்குறா ஏ உன்னை மதிக்கலையா ஜாதி வித்தியாசம் பாக்குறாங்களா அங்கேயா நீ இருக்க தெரியா பறந்து வந்துரு சமையல <laughs> 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 பையனை ஏத்துக்கிறாங்களோ ஒடிய பொண்ணை ஏத்துக்கல இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க சாதி பாக்குறாங்களா இல்ல இருக்கே தண்ணி குடுத்தنا போறங்க நீங்க சந்தோஷமா வாழுங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் காதல்னு வந்துட்டாலே நீ ரெண்டு பேரே தான் மெயின் கதாநாயகன் கதாநாயகி நீ தனியா போயிரியா மதிகாரத்துல நீயே இருக்க நான் ஒரு விஷயம் கேக்குறேன் காதல் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வெளியில வராங்கங்க வெளிய வந்துட்டு அந்த பையனோட அப்பா வந்து இறந்து போயிராரு இறந்து போயிட்டே அந்த பையன் ஒரே பையன் கொல்லி போறதுக்கு போறான் ஆனா அந்த சமூகம் ஏத்துக்கல நீ ஜாதி விட்டு மதத்தை விட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ வந்து இங்க எதுக்கு இறுதி சடங்கு செய்யற நாங்களே பாத்துறன் பங்காளிங்க அடிச்சு தரத்துறாங்க பெத்த அப்பாக்கு கூட எதையுமே செய்ய முடியாம அந்த பையன் நின்னு போனானா அதுக்கு காரணம் உங்க ஜாதி தானே சும்மா பார்க்கல பார்க்கலன்னா சொல்லாதீங்க இவங்க சொல்றாங்க உண்மையா நடந்து ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டாரு சின்ன வயசுல அவங்க அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் பிரச்சனை அதனால அப்பாவே வந்து பையனுக்கு விஷத்தை வெச்சு கொண்டுட்டாருங்கறாங்க காதலும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது அப்பா பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு செத்து போயிட்டாரு கடைசியில அந்த அப்பா புள்ளைக்கு கொல்லி வைக்க விடலங்க கூட பிறந்த சித்தப்பாவே அதுக்கு எடுத்து விட்டாரு நானே வைக்கிறேன் ஒழிக்க முடியுமா முடியாதா இந்த காதல் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சக்தினாலதான் அது முடியும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அது நடக்க விடுறாங்களா அப்படின்றத பத்தி தொடர்ந்து பேசுவோம் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு வெல்கம் பேக் டு சண்டே சண்டே காதலில் ஜாதி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப காரசாரமாக பேசிகிட்ருந்தோம் இதை பற்றி தன்னுடைய 
மேலான கருத்துக்களை சொல்றதுக்காக திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் தலைவர் சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கம் இதை பற்றி காலங்காலமாக இதே விஷயத்தை தான் திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எவ்வளவோ பேச வேண்டிய இடத்துல தான் இன்னும் இருக்கும் அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் கூட நம்மளால் பேசி பேசி தான் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ஏற்படுத்த முடிஞ்சது அப்படின்றதுக்கான சான்றுகள் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இந்த இரண்டு அணிகளுக்குள்ளேயும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் கூட நான் கவனித்த வரையில் ஒரு பெரிய முரண்பாடுகள் ஏதும் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஏறத்தாழ ஒரு இடத்தில் ஒரு செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாக தான் ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிந்து யாருமே சாதி பார்த்து தாங்க காதலிக்கணும் சாதி இல்லாமல் வேறு சாதியில் காதலிக்கக்கூடாது திருமணம் செய்யக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லலை சொல்ல ரெண்டு அணியும் சொல்லலை சமூகம் காதல் வந்து சாதியோட பார்க்குதா இல்லையா என்பது இதை நான் இப்படி பிரித்து பார்க்குறேன் காதலர்களுக்கிடையில் சாதியை சமூகம் பார்க்கிறதா இல்லையா காதலர்களே சாதி பார்க்கிறார்களா இல்லையா ரெண்டு செய்தி சமூகம் இந்த சமூகம் என்பது ஒரு சாதிய சமூகம் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை பொருளாதார வேறுபாடுகளை எல்லாம் கூட பெற்றோர் சமூகம் எல்லாம் பார்க்கிறது என்றாலும் கூட மிக அடிப்படையாகவும் உறுதியாகவும் சாதி தான் பார்க்கிறது அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை அதற்கு காரணம் மேலை நாட்டு சமூகம் என்பது ஒரு வர்க்க சமூகம் நம்ம சமூகம் ஒரு வருண சமூகம் ரெண்டுக்கும் அடிப்படையான வேறுபாடு அதுதான் இன்னொரு வேறுபாடு என்னென்னா மேலை நாட்டில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஒவ்வொரு அழகு ஒரு யூனிட் ஆனால் இங்கே ஒரு குடும்பம் தான் ஒரு அழகு எல்லாம் இங்கே தனி மனிதர்களால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை இரண்டு பேருடைய திருமணம் பற்றி பெற்றோர் யோசிக்கிறாங்க அந்த ஜாதி யோசிக்குது சொந்தக்காரன் யோசிக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் யோசிக்க விடுறதில்லை அவர்களை தவிர மற்ற எல்லோரும் சிந்திக்கிறார்கள் இதற்கு பிறகு வேறுபாடு என்னென்னா ஆணின் காதலுக்கும் பெண்ணின் காதலுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது நகரத்து கிரா காதலுக்கும் கிராமத்து காதலுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது நீங்கள் நகரத்தில் உட்காந்து எவ்வளோ வேணாலும் சாதி இல்லைன்னா சொல்லலாம் கிராமத்தில் எவ்வளவு அழுத்தமாக அது அதுக்காக நகரத்தில் யாருமே ஜாதி பார்க்கலேன்னு சொல்கிறது இல்லை சாதியை வெளிக்காட்டிக்காமையாவது இருக்கலான்னு நினைக்கிறான் ஆனால் கிராமத்தில் சாதி தான் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்குது அவங்க சொல்லும்போது சந்தியா ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க சாதி என்பது வெறும் திருமணத்தில் இல்லை உணவில் இருக்கிறது உடையில் இருக்கிறது உடுத்தும் முறையில் இருக்கிறது கட்டுகிற தாலியில் இருக்கிறது அனைத்தையும் சாதியே தீர்மானிக்கிற ஒரு சாதிய சமூகத்தில் நாம் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம் சாதி மறுப்பு திருமணம் இந்த சாதி மறுப்பு திருமணம் காதல் இது ரெண்டும் சாதியை உடைச்சிருமான்னு கேட்டால் நடைமுறையில் அது கூட உடைக்கலைங்கிறது ஒரு கசப்பான உண்மை உடைச்சிருக்கணும் ஆனால் உடைக்கலை உடைக்கலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் சாதியை மறுத்து இன்னொருவனோடு திருமணம் செய்து கொள்ளுகிற போது என்ன நடக்கிறது என்றால் அவள் தன் தந்தையின் சாதியிலே இருந்து கணவன் சாதிக்கு மாறி போகிறாள் சாதி அற்றவளாக மாறல அதான் ரொம்ப அடிப்படையான செய்தி அதாவது இதுவரையில் அவள் சாதியை அவள் தந்தை தீர்மானித்தார் இப்போது கணவன் தீர்மானிப்பார் எனவே இது ஒரு ஆணாதிக்க சமூகம் அது இரண்டையும் நீங்கள் பிரிக்கவே முடியாது ஆணாதிக்கமும் சாதியும் ஏறத்தாழ ஒத்த குணமுடையவை அதனால் தான் ஆணின் காதலை விட பெண்ணின் காதல் கடுமையாக பார்க்கப்படுகிறது ஒரு பெண்ணை சொத்தாக பார்க்கிற ஒரு சமூகம் எவ்வளவோ மாறி இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனாலும் இன்னமும் செல்ல வேண்டிய தொலைவு மிக கூடுதலாக இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து படிச்சிருக்கிறோம் வேலைக்கு போயிருக்கிறோம் பெண்கள் எல்லா இடத்திலும் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இன்னமும் போக வேண்டிய தொலைவு நெடுந்தொலைவு என்பதை நாம் நெஞ்சில் வைத்து கொண்டால் இந்த சாதியும் ஆணாதிக்கமும் சேர்ந்தே இருக்கும் இருக்கிறது இதில் காதலிக்கிறவர்களே சாதி பார்க்கிறார்களா அதான் ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோடு அந்த கட்டத்துக்கு காதலர்களே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்பவும் வேதனையான செய்தி ஏன்னா அதை அவங்க விரும்பலை உண்மையாகவே காதலிக்கும் போது அவன் அவன் என்ன ஜாதி நம்ம என்ன ஜாதி அவரோட பண அவர் எவ்வளவு வருமானம் நமக்கு என்ன வருமானம் இதெல்லாம் பார்த்து காதலித்தால் அவர்கள் காதல் செய்கிறார்கள்னு பொருள் இல்லை ஏதோ ஒரு வியாபாரம் செய்கிறார்கள் அர்த்தம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் காதலிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணால் ஏதோ ஒரு வியாபாரம் தொடங்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் காதல் இயல்பாக இதையெல்லாம் பார்க்காது இதையெல்லாம் பார்த்தால் அதற்கு பெயர் காதல் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு காதலர்களே கூட செல்ல பிள்ளை சொல்கிற மாதிரி அவர் பக்கமா அவங்க பக்கமா எனக்கு தெரியாது சாதி அடுக்கில் மேல் சாதி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அடுக்கில் இருக்கிற பெண்ணும் கூட கீழ் சாதியாகத்தான் நடத்தப்படுகிற அதனால நீங்க பெண்ணை வந்து எந்த பெண்ணுக்கு சாதி கிடையாது சும்மா இன்னைக்கு சாதி பட்டத்தை சில சாதிகளில் பெண்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சாதி பட்டம் என்பது ஆணுக்கு உரியது பெண்ணுக்கு சாதி கிடையாது பெண் அந்த சாதியத்தில் இருக்கிற ஒரு உடைமை பொருளாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறாள் 
அவ மனுஷியா இல்லை எனவே இதற்கான தீர்வு எது என்றால் காதலர்களையே சாதி பார்க்க வைத்து விடுகிற ஒரு சமூகமாக நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை விட கொடூரம் வேறு எதுவும் கிடையாது காதல் முற்றுமாக சாதியை ஒழிக்கவில்லை என்றாலும் சாதி என்கிற மலையை காதல் என்கிற உடி உடைக்கும் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே இல்லை உடைக்கும் சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் சமூகத்தில் வேண்டும் பெற்றோர்கள் எதிர்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா பெற்றோர்கள் என்பவர்கள் யார் இந்த சமூகத்தின் விளைபொருள் சமூகத்தில் ஒரு மாற்றம் வராமல் ஒரு குடும்பத்தில் மாற்றம் வராது இதையெல்லாம் சொல்லுவதற்கு எனக்கு ஒரே ஒரு தகுதி உண்டு என்று சொன்னால் அந்த தகுதி வேற ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய மூன்று பிள்ளைகளும் மூன்று சாதிகளில் திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது என் மனைவியோடும் என் ஒப்புதலோடும் அந்த திருமணம் மகிழ்ச்சியாக மூன்று திருமணங்களும் நடந்திருக்கிறது மூன்று பிள்ளைகளும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் சாதி ஒரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் சாதிக்கும் தொடர்பில்லை சாதி என்பதே பொய்யானது அந்த பொய் சுவரை உடைக்க முடியாமல் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிற காரணத்தினால தான் சமூகத்தில் காதலும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது சாதியும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அது இரண்டையும் நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதுதான் உண்மையான ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உங்களை வந்து இங்கே உட்கார வச்சு இந்த விஷயத்துக்காக கூப்பிட்டதில் ஏன்னா வந்து எல்லாரும் எது வேணும்னா சொல்லலாம் ஆனால் வந்து அதுக்கு முன் உதாரணமாக நானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுல இருக்கிற ஒரு தெம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த தெம்பு தான் நமக்கு தேவை இருக்குது நம்ம என்ன வேணும்னாலும் பேசலாம் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற ஆட்களோடு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற போது தான் அந்த தெம்பு இந்த தெம்போட நீங்கள் வந்து இளைஞர்களுடைய கையில் தான் மாற்றமே இருக்குது இளைஞர்களுடைய கையில் தான் வந்து எல்லாமே இருக்குது அப்போது நீங்கள் வந்து இந்த சாதி பார்த்து காதலிக்கிற அந்த வர்க்கத்துக்கு போகாதீங்க தயவு செஞ்சு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் வந்து சம நம்ம குடும்பத்திலேயே கல்யாணம் பண்ணும்போது வந்து எத்தனையோ மருத்துவ ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படியே வந்து ஜாதி மாறி சாதி கல்யாணம் பண்ணும்போது தான் அந்த மருத்துவ ரீதியான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் உடைத்து எரிய முடியும் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து நம்ம பூங்குழலி எடுத்திருக்காங்க நெடுமாறன் ஐயா அவர்களுடைய புதல்வி வந்து பூங்குழலி தே ஆமாம் அதுதான் உண்மையும் கூட அதாவது ஒரு பிளட் குரூப் இன்னொரு பிளட் குரூப்போடு சேரக்கூடாது அப்படின்ற போது அந்த சங்கத்தில் வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது கூட பிரச்சனைகள் வருது அதனால் ஜாதி மாறி ஜாதி கல்யாணம் பண்ணும்போது தான் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன நல்லது நம்ம சமூகத்துக்கு என்ன நல்லது அப்படின்னு நீங்கள் தான் முடிவெடுத்து நீங்கள் தான் நம்மளுடைய சமூகத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு இளைஞர்களுக்கு இந்த ஜாதிங்கிற பேயை விரட்டுறதுக்காக உங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன் அடுத்த வாரம் இன்னொரு நல்ல டாபிக் கூட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்புடன் ரோஹினி